Hello， 大家好，欢迎来到 Y 点的实验室。大家还记得这两只肥嘟嘟的大虫子吗？它们是独角仙的幼虫。今天我发现它们已经化蛹了。看瓶子底下一个空洞，它们会在腐烂的墓穴里面挖一个洞，把周围的墓穴夯实，做成一个蛹室，然后在里面蜕皮化蛹。看到了吗？这个比较清楚。接下来我把它们挖出来给大家看看。看，这个就是他们的蛹室了。小心一点，蛹期是甲虫一生中最脆弱的时期，我尽量轻一点，不要伤到它们。哎，这是什么？好像是大虫子蜕下来的皮。看，这个是头部。蛹马上要出来了。哎，终于出来了！哇，好可爱啊，还在扭屁股。古铜色的皮肤好有光泽，像一个放大版的蚕蛹。接下来我们来挖另一只。哇，这只好像不太一样啊，它的鼻子好长啊。看，它还在里面动。哇，终于出来了！没错，它的鼻子好长好长。其实这个是它的脚，这只是公的，所以有一个长长的独角。看看勇士里还有没有什么东西，除了一张皮，没有别的了。我们来仔细看看这两只独角仙的勇。左边这只是母的，体型比较小。右边这只是公的，除了体型稍大之外，还有一根长长的脚，非常帅气。等它们羽化成甲虫了，一定非常霸气。昆虫的化蛹是一个非常复杂的过程，此时它们的身体结构会完全瓦解，组织和器官被破坏，甚至细胞结构都会被溶解，就像是化成一滩脓水，只保留一种叫成虫蚜的东西。成虫蚜里保留着 DNA 信息，它们会吸收被溶解掉的物质，并且迅速增殖扩大，发育出成虫的内部器官。所以，科学界有种说法是，化蛹前的幼虫和化蛹后的成虫已经不能算作同一个个体了。成虫蚜和幼虫更像是一种寄生关系。接下来把它们放回去，估计要不了多久，它们就会羽化成甲虫，到时候再拍视频给大家看看。我们一起期待吧。好了，今天的视频就到这里了。如果你觉得这个视频很下饭，那么给我点个赞，应该不过分吧。Hello， 大家好，欢迎来到 Y 点的实验室。最近每天都有人问我独角仙怎么样了，有没有羽化成功了？今天我就带大家来看看我养的这两只独角仙到底怎么样
好了，今天的视频就到这里了。如果你觉得这个视频很下饭，那么给我点个赞，应该不过分吧。